শুভ সকাল অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের কালোচিত মানুষ হিসেবে এখানে উপস্থিত আছে সোনাপুর ডিগ্রি কলেজে আমাদের সনামধর্ম প্রিন্সিপাল স্যার মোহাম্মদ মোয়াজুম হোসেন স্যার আমি আমার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ব্রাইট নিউজ নাইনটি নাইন চ্যানেল থেকে আপনাকে আমি টেবিল টক শোতে পাওয়ার জন্য আমি আমার চ্যানেল থেকে আমি সাংবাদিক পড়ার আপনাকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি হাটি টি পাপা করে আজকে আপনার এই প্ল্যাটফর্মের মধ্যে এসে পড়ছেন তো সেই ক্ষেত্রে আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে যে আপনি আমাদের এখানে মধ্যে জয়েন করেছেন সোনাপুর ডিগ্রি কলেজে তো সেটার যে একটা ফিলিংস হ্যাঁ সেই জিনিসটা আমি একজন প্রিন্সিপাল হিসাবে এবং আমার দেখা আলোকিত মানুষ হিসাবে আপনার কাছ থেকে জানতে আছে আপনি এখানে প্রিন্সিপাল হিসেবে জয়েন করাতে স্যার আপনার অনুভূতিটা কেমন আছে সে কথাটা আমার চ্যানেলের মাধ্যমে তুলে ধরবেন সম্মানিত স্যার আমি এই কলেজে উনিশশো সাল থেকে শিক্ষকতায় নিয়োজিত আছি দু সালে আমি উপাধ্যক্ষ পদে যোগদান করি এবং দু সালে আজকে আমি অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেছি তো আমি মনে করি যে প্রথমত আমি একজন শিক্ষক তারপর আমি এই কলেজের দায়িত্ব পেয়েছি আমার ছাত্র জীবন শুরু হয়েছে এখানে আজকে আমি এই পর্যায়ে এসেছি আমার সহকর্মী আমার গভর্নিং বডির সদস্য যারা আছে তাদের সকলের সহযোগিতা দেওয়া আমার ছাত্র ছাত্রীদের সহযোগিতায় আমি আজকে এখানে এসেছি তো অধ্যক্ষ পদটি দায়িত্বপূর্ণ পদ এখানে আমি মনে করি যে আমাদের এই জনপদের মানুষের সেবা করার জন্য আমি একটা সুযোগ পেয়েছি এবং আমি চেষ্টা করব যে আমার দায়িত্বটি আমার মেধা মনন শ্রম দিয়ে পালন করব ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আমি আমার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে একজন প্রিন্সিপাল হিসাবে পেয়েছি প্রথমে আমি বলেছি যে স্যার হাটি হাটি পাপা করে আজকে এই প্ল্যাটফর্মে পৌঁছেছে নাইনটিন নাইনটি ওয়ানে ফার্স্ট এখানে শিক্ষক হিসাবে জয়েন করেছে পরবর্তীতে দু হাজার দশ সালে উনি কৃতত্বের সাথে উনি ভাইস প্রিন্সিপাল ছিলেন এবং হাটি হাটি পাপা করে আজকে দু হাজার বিশ সালে উনি প্রিন্সিপাল হয়েছে তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে রোম ওয়াজ নট বিল্ডি নেড়ে রোমনগর যেভাবে একদিনে তৈরি হয় না আমাদের এক আলোকিত ব্যক্তি হিসাবে আমরা অধ্যক্ষ স্যারকে পেয়েছি মজ্জা মোশন স্যার ওনার পুরো জীবনটাই যে আমাদের সোনাপুর ডিগ্রি কলেজের মধ্যে কাটিয়েছে তো সেক্ষেত্রে উনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন আমাদের গভর্নিং বডিতে যিনি আছেন সভাপতি একটা স্যারকে উনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন আমাদের যে প্রতিষ্ঠাতা আছেন ফজবেয়ার আই সাহেবকে তো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আপনাকে আমরা নিউ কামার হিসাবে অ্যাজ লাইক অ্যাজ এ ফার্স্ট ডেতে আমরা আপনাকে প্রিন্সিপাল হিসাবে দিয়েছি এটা একটা বিশাল একটা অ্যাচিভমেন্ট এবং যে কথাটা আপনি তুলে ধরেছেন যে পাশ্চাত্য দার্শনিক রাষ্ট্রীয় বলে আছেন এই পৃথিবীতে মানুষের তিনটি কর্তব্য রয়েছে ডিটি টুয়ার্স গড ডিটি টুয়ার্স প্যারেন্টস অ্যান্ড ডিটি টুয়ার্স ম্যানকাইন্ড অর্থাৎ আপনি তিনটি গুণে গুণান্বিত হয়ে পৃথিবীতে আসছেন অবশেষে যে কথাটা বলেন যে একটি মানব সেবা রাশ কিন্তু তার তৃতীয় নম্বর উক্তির মতো বলেছে ডিটি টুয়ার্স ম্যানকাইন্ড অর্থাৎ একটি মানব সেবা করে যাচ্ছেন অতএব আপনাকে আমি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আমার সামনে এবং বাইরে যারা আছেন আমাদের এক্স অধ্যক্ষ সাথে থেকে শুরু করে এবং আমাদের চলমান যারা টিচার আছেন অভিভাবক আছেন স্টুডেন্টকে সবাইকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যে আপনার অনুভূতির কথাটা তুলে ধরার জন্য পরবর্তীতে স্যার আমি জানতে চাচ্ছি প্রত্যেকের জীবনে কিন্তু একটা শৈশবকাল থাকে হ্যাঁ এক হাত বোল্লা বারো হাত শিং উড়ে যায় বোল্লা ধা তিন তিন আপনি বাল্য জীবন এবং শিক্ষা জীবনটা স্যার কীভাবে কেটেছে সেই জিনিসটা আমার টেবিল রসতে চায়ের পাকে পাকে টেবিল রসতে তুলে যাবে সদীয় সনামধম আলোকিত প্রিন্সিপাল জনাব মহাজন সেন স্যার আমার বাল্যকাল কেটেছে আমার গ্রামে আমার গ্রাম লক্ষ্মীপুর জেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রাম মনোহরপুর আমার গ্রামের নাম এবং এরপর আমার মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা আমি গ্রহণ করেছি চট্টগ্রাম হাটহাজারি তে একটা স্কুলে হাটহাজারি পার্বতী হাই স্কুল এরপর আমি এসএসসিতে পাস করেছি অবশ্য লক্ষ্মীপুরের প্রতাপগঞ্জ হাই স্কুল থেকে সর কলেজ অধ্যয়ন করেছি আমি নোয়াখালীর সরকারি কলেজে আমি এইচএসসি অধ্যয়ন করেছি এবং ওখান থেকে পাঠ করেছি তারপর উনিশশো চৌরাশিতে আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি সমাজবিজ্ঞান বিভাগে এবং ওখানে অনার্স এবং মাস্টার্স দুটি ওই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে পড়াশোনা করেছি তো আমরা আমাদের এই শিক্ষা জীবনে যে সুন্দর পরিবেশ পেয়েছি আমাদের শিক্ষকদের কাছ থেকে স্নেহ পেয়েছি সহযোগিতা পেয়েছি আমি সব সময় এটা চেষ্টা করি আমার ছাত্র ছাত্রীদেরকেও সেই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে সব ক্ষেত্রে যেন আমার কাছ থেকে তারা কোনো প্রকার বাধার সম্মুখীন না হয়ে সবসময় সহযোগিতায় পায় আমার জীবনের লক্ষ্যই এটি ভিউয়ার্স আমার দেখা আলোকিত মানুষের প্রিন্সিপাল স্যার যে কথাটা তুলে ধরেন ওনার বাল্য জীবন এবং শিক্ষা জীবনের কথাটা আমার কাছে মনে হয় এ পর্যায়েও সেই পল্লিকবি জসমুদ্দিনের 
নসিকাতা মাঠের কথা ব্ল্যাক আউট ব্ল্যাক আউট কাম ডাউন কাম ডাউন কখনো খনার বছর কখনো শিক্ষা জীবনে প্রত্যেকটা প্রাণ বয় এবং আপনার সাথে একটা জিনিস আমার কাছে অত্যন্ত ভালো লাগলো যে আপনি শিক্ষা জীবনের ম্যাক্সিমাম সময় আপনি চিটান ইউনিভার্সিটিতে এবং এস এস সি আপনি চট্টগ্রামে পড়েছেন আমারও শিক্ষা জীবন সেই এস এস সি কলেজ স্কুল থেকে পরবর্তীতে বি এফ সাইন কলেজ এবং চিটান ইউনিভার্সিটি থেকে অনার্স মাস্টার করতে পেরেছি এই যে একটা খারাপ উত্তরাই পার করে আপনি আজকে এই প্ল্যাটফর্মে বসছেন আমি শুধু একজন প্রিন্সিপাল হিসাবে আপনাকে বলবো না একজন আলোকিত হিসাবে বললে হবে না আমি আপনাকে পেয়েছি একজন আমার দেখা আলোকিত এবং কিংবদন্তি হিসাবে আপনাকে আমি পেয়েছি অতএব আমি বলতে যাচ্ছি যে হাটিয়াটি পাপা করে আপনি স্টুডেন্ট লাইফ এবং বাল্যকালের যে কথাটা তুলে ধরেছেন আমার দেখা আলোকিত মানুষ হিসেবে প্রত্যেকটি স্টুডেন্টকে আমি সাড়া দিচ্ছি যে আপনারা দেখুন কিভাবে হাটিয়াটি পাপা করে স্বনন্দম আলোকিত প্রিন্সিপাল হতে হয় ধৈর্যের সাথে অধ্যাপনের সাথে ডিসিপ্লিনের সাথে পরবর্তী স্যার আমি আমার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ব্রাইট নিউজ নাইনটিন অনলাইন চ্যানেল থেকে আমি জানতে যাচ্ছি চায়ের ফাঁকে ফাঁকে টেবিল টক থেকে একজন শিক্ষার্থী ভালো রেজাল্টের ক্ষেত্রে টিচার স্টুডেন্ট এবং প্যারেন্টসের কী ধরনের ভূমিকা থাকলে একজন শিক্ষার্থী ভালো রেজাল্ট করতে পারবে স্বনন্দম প্রিন্সিপাল স্যার আমার দেখা আলোকিত এবং কিংবদন্তি মোহাম্মদ মাজুন সেন স্যার আপনি প্রথমেই একটা কথা বলেছেন আলোকিত মানুষ এই প্রত্যয়টি আমাদের সংস্কৃতিতে যুক্ত করেছেন অধ্যাপক আব্দুল্লা হুসাই এবং আমি আমার ছেলেদের মেয়ে সবাইকে ওনার যে ব্রাহ্মণ লাইব্রেরি সেই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করেছি এবং আমি নিজেও বিশ্বাস করি যে শিক্ষার ছাড়া আলোকিত হওয়া যায় না অবদ আব্দুল সাইদ স্যারের যে যে মিশন যে ভিশন তিনি নিয়েছেন যে শিক্ষার মাধ্যমে আলোকিত মানুষ তৈরি আমি ওনার এই কর্মকাণ্ডের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক তো আমি আমার ছাত্র ছাত্রীদের বিষয়ে আমি রবীন্দ্রনাথের একটা কথা মনে সবসময় স্মরণ রাখি যে ছাত্রদের মধ্যে পড়ানো নয় পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে দেওয়া ছাত্রদেরকে শিক্ষার প্রতি যে উদ্বুদ্ধ করা তাদের জীবনের লক্ষ্য ঠিক করার জন্য এটা নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তার মধ্যে যে স্পিড সেটি তৈরি করে দেওয়া এবং আমার সমাজ বিজ্ঞানেরও একটা লক্ষ্য আছে যে সেটা হলো যে মানুষের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ চেষ্টা করা মানুষ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটু সুপ্ত ক্ষমতা আছে আমাদের শিক্ষকের কাজ হলো তাকে সেই সুযোগ করে দেওয়া তার মধ্যে সেই প্রতিভাটা জাগিয়ে তোলা তো আমি নিজেও আমার ছাত্র ছাত্রীদের বিষয়ে মনে করি যে এই আমরা ছাত্র ছাত্রীদেরকে আমরা শিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে করে তার তার তাকে সুন্দর মানুষ হওয়ার জন্য তাকে সচেতন করে তাকে আদর করে স্নেহ করে তাকে যদি আমরা তার ভিতরে ক্ষমতাটাই জাগিয়ে তোলার স্পিড তৈরি করে দিতে পারি তাহলে সে নিজেই তার নিজের পথ তৈরি করতে পারবে এবং এক্ষেত্রে আমরা আমাদের কলেজে আগে থেকেই সবসময় যে কাজটি করি শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার পরে দুই কয়েক কয়েক মাসের মধ্যে অভিভাবকদেরকে ডাকি ডেকে অভিভাবক সমাবেশ করি ওদের ওখানে শিক্ষার্থীদের সমস্যাগুলো আমরা ফাইন্ড আউট করি এবং তাদের সমস্যা তাদের পরামর্শ গ্রহণ করি তারপর এই ওনাদের ছাত্রদের বিষয়ে ওনাদেরকেও একটু সচেতন করি তো এই বিষয়ে এবং গার্ডিয়ানরাও আমরা চেষ্টা করি গার্ডিয়ানের সঙ্গে একটু ক্লোজ কানেকশান তৈরি করে আমরা মনে করি শিক্ষক এবং অভিভাবক উভয়ের চেষ্টায় একজন ছাত্র তার কাঙ্ক্ষিত অক্ষেপ পৌঁছতে পারবে সে বাড়ির পরিবেশ কলেজের পরিবেশ উভয় পরিবেশ যেন তার জন্য অনুকূল থাকে সেই চেষ্টাই আমরা করি ভিওয়ার্স আমি আমার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আমি চায়ের ফাঁকে ফাঁকে টেবিল টক শুতে স্যার যে একজন শিক্ষার্থী ভালো রেজাল্টের ক্ষেত্রে যে টপিকসটা তুলে ধরেছেন আমার দেখা আলোকিত এবং কিংবদন্তি হিসাবে মাজিন হোসেন স্যার একজন অধ্যক্ষ হিসাবে আপনাকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি একটি কথা খুব সুন্দরভাবে আপনি তুলে ধরেছেন যে একটি প্ল্যাটফর্মের কথা যে প্যারেন্টস মিটিং ওই প্যারেন্টস মিটিংয়ের মধ্যে যারা দুর্বল ছাত্র আছে ওইগুলিকে সচেতন করা এবং অভিভাবককে সচেতন করা হ্যাঁ একজন অভিভাবককে পারে যে মানে সিডাব্লিউ এসডাব্লিউ যেগুলি দিচ্ছে সেগুলি নিয়মিত করেছে কি না এবং স্টুডেন্ট আদৌ কলেজে গিয়েছে কি না কলেজ থেকে বাসায় ঠিকমতো পৌঁছেছে কি না এবং খেলার মাঠ ঠিকমতো গিয়েছে কি না আবার বাসায় পৌঁছেছে কি না বা বাজে কোনো ইয়ের সাথে পৌঁছেছে কি না সেই জিনিস যদি লক্ষ্য রাখে এবং নিয়মিতভাবে অধ্যাবসায় চালিয়ে এবং যে কথাটা বললেন এডুকেশন ইজ দ্য ব্যাক বোন অফ ন্যাশন সেই জিনিসকে সামনে রেখে আর যে একটা টার্গেট বলেছেন সেটা হচ্ছে এম ইন লাইফটাকে ঠিক করে নিতে হবে অতএব আমি আমার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে খুব সুন্দর একটি প্রস্তাবনার মাধ্যমে আপনাকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং পরক্ষণে যে একটি কথা আপনি এখানে তুলে ধরেছেন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে একটি ত্রিভুজ একটি ত্রিভুজের মধ্যে যেগুলো তিন 
তিনটি বাহু আছে একটি বাহু আপনি নিয়ে আসেন অভিভাবক আরেকটি নিয়ে আসেন টিচার আরেকটি নিয়ে আসেন স্টুডেন্ট অর্থাৎ তিনের সমন্বয় মিলে একজন শিক্ষার্থী ভালো রেজাল্ট করতে পারবে আমার দেখা আলোকিত এবং কিংবদন্তি স্যার হিসাবে শ্রদ্ধেয় মোহাম্মদ মাহাজুন হোসেন স্যার আমি আমার প্রিন্সিপাল হিসাবে আপনাকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি একজন স্টাডি ভালো স্টুডেন্ট ভালো রেজাল্টের ক্ষেত্রে যে কনসেপ্ট আপনি তুলে ধরেছেন আমি বলবো সম্রাট নেপোলিয়ান একটি কথা বলেছেন তুমি আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও আমি তোমাকে একটি শিক্ষিত জাতি দেব সে সুবাদে আমি আপনার গর্ভধারিণী মাকে সর্বপ্রথম আমার তরফ থেকে সেট সেলিউট জানাচ্ছি কেননা আপনি গর্ভধারিণী মা আপনাকে যেভাবে শিক্ষা দিয়েছি সুশিক্ষা এবং সশিক্ষা একটা হচ্ছে সুশিক্ষা আর একটা হচ্ছে সশিক্ষা প্রত্যেকটা শিক্ষার মধ্যে আপনি আজকে এই প্ল্যাটফর্মের মধ্যে বসছেন এবং যে স্টুডেন্টের যে কথাটা বলেছেন আমার দেখা আলোকিত মানুষ হিসাবে হাজারো স্টুডেন্ট আপনি পড়ে যাচ্ছেন আজকে বিভিন্ন কলেজের মধ্যে চান্স পেয়েছে বিভিন্ন ভার্সিটিতে চান্স পেয়েছে এবং অনেক উপরের লেভেলে জব করছে পরবর্তীতে আমি জানতে চাচ্ছি স্যার আমার দেখা আলোকিত মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধেয় মোহাম্মদ মহাজন হোসেন স্যার প্রিন্সিপাল হিসেবে আমি জানতে চাচ্ছি আমাদের বাঙালি জাতি পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার সুযোগ্য কর্ণা মহদামী মা চরণী শেখ হাসিনা এবং ওনার সুযোগ্য পুত্র সজীব ওয়াজের জয় ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে বলেছেন দু হাজার একুশ থেকে একচল্লিশ সালের মধ্যে আমাদের দেশটি ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিচিত আমরা ইতিমধ্যে দু হাজার আঠারো সালে নিম্নায় থেকে সর্ব আয় দেশে রূপান্তরিত হয়েছে আমার দেখা আলোকিত প্রিন্সিপাল হিসেবে স্যার আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি একদম একজন কিংবদন্তি এবং আলোকিত প্রিন্সিপাল হিসেবে মহাজন স্যার ডিজিটাল বাংলাদেশের যে কনসেপ্টগুলি আমরা শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে শুরু করে অল ওভার বাংলাদেশের মধ্যে যে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে সে সম্পর্কে মূল টপিক শ্রদ্ধেয় স্যার ধন্যবাদ আসলে আপনি যে কথা এনেছেন এখন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বর্তমান শিক্ষার ক্ষেত্রে এই যে এই তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ এর মাধ্যমে শিক্ষাকে আরও আধুনিক করা আরও প্রায়োগিক করা এবং এক্ষেত্রে আমরা আমাদের কলেজে ডিজিটাল বর্তমান সরকার ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করেছে আমাদেরকে একটা আইসিটি মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটা ভবন দিয়েছেন এবং সেখানে অত্যাধুনিক ল্যাব তৈরি করে দিয়েছেন সে রাসেল ডিজিটাল ডিজিটাল ল্যাব আছে আমাদের এবং আমরা ডিজিটাল কন্টেন্টের মাধ্যমে আমরা বর্তমানে শিক্ষাদানের সুযোগ পেয়েছি সরকারের সহযোগিতায় আমাদের ক্লাসরুমে মাল্টিমিডিয়া মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টার আছেন এবং তার মাধ্যমে আমাদের শিক্ষকরা এই ক্লাস কার্যক্রম পরিচালনা করছেন এবং এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা এই বিষয়টাকে অত্যন্ত আগ্রহী আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করছে এবং আগের যে গতানুগতিক লেকচার পদ্ধতি সেটি পরিবর্তে বর্তমানে যে এই মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ শিক্ষাদান এটি ছাত্ররা উপভোগ করছে শিক্ষকরা করছে এবং আমার মনে হয় এটা একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ এবং বর্তমান বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশ করার ক্ষেত্রে এইটি বর্তমান গভর্নমেন্টের একটি বড় অবদান অবদান বড় পদক্ষেপ তো কাজে আমি এই পদক্ষেপের মাধ্যমে এবং এছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই যে ডিজিটাল এই তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রামে গঞ্জে সমস্ত তথ্য প্রবাহ প্রচার করা হয়েছে আমরা এখন কোনো তথ্যের জন্য আর কোনো দপ্তরে যেতে হয় না আমি আমার দপ্তরের কম্পিউটারে ক্লিক করলেই আমি সকল তথ্য পেয়ে যাই ছোট্ট মোবাইল থেকে ছোট্ট মোবাইল থেকে সকল তথ্য পেয়ে যাই তো এইটি আমাদের জাতির জীবনে একটি বড় প্রাপ্তি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে স্বপ্ন নিয়ে এ দেশটি স্বাধীন করেছেন আমার মনে হয় তার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী জননেত্রী শেখ হাসিনা সেটি ধারণ করতে পেরেছেন এবং আইসিটির উপদেষ্টা আইসিটির উপদেষ্টা সজীব ওয়াদের জয় এ কাজে সর্বন্তকরণ সহযোগিতা করছে এবং তাই চেষ্টায় আজকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ সত্যিকার সোনার বাংলাদেশে পরিণত হচ্ছে এটি আমার অত্যন্ত হৃদয়ের কথা এবং আমি আজকে অত্যন্ত আপ্লুত যে যে আমি আজকে এই কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করে আজকে এই টেবিলটকে আমি কথা আমার ব্যক্ত অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে পেরেছি যে আমি দীর্ঘদিন থেকে আমার এই যে সরকারের সাফল্য সরকারের যে কার্য কার্যক্রম এটার আমি অত্যন্ত ইতিবাচকভাবে আমি এটা গ্রহণ করছি হ্যাঁ এবং আমি দেখছি যে জাতির উন্নতি বর্তমান বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলাতে হলে আমরা আর প্রাচীন ধারণা নিয়ে বসে থাকলে হবে সেক্ষেত্রে এই তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এটি একটি বড় অবদান
ভিউয়ার্স আমি আমার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ব্রাইট নিউজ নাইনটিন নাইন চ্যানেল থেকে আপনাকে আমি স্বাগতম জানাচ্ছি টিভি টক শো থেকে আপনি ডিজিটাল বাংলাদেশের ভীষণ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর্টি ওয়ানকে সামনে রেখেছি কথাটা তুলে ধরেছেন আজকে আমরা পিছিয়ে নেই আজকে আমরা মেনুয়াল পদ্ধতি নেই আজকে আমরা ডিজিটাল অধ্যায়ে আমরা চলে আসছি প্রত্যেকটা আমাদের সেক্টরের মধ্যে ক্লাসের মধ্যে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস হচ্ছে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমাদের বাঙালি জাতির পিতা সুযোগ পুত্র অর্থাৎ শেখ রাসেল ল্যাব আমরা এখানে দিতে পেরেছি সেটা আমাদের জন্য একটা বিশাল একটা অবদান আপনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন আমাদের বাঙালি জাতির পিতা সম্পর্কে বাস্তবায়িত করার জন্য আমাদের মমতা মহিম আজ জনৈতি শেখ হাসিনা এবং আইসিপির উপদেষ্টা সচিব আজ জয় শেখ ডেপুটি অফিসার স্যার মূল কনসেপ্টগুলি তুলে ধরার জন্য আবার আপনাকে আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি অবশেষে আমাকে যদি আপনার সম্পর্কে যদি বলতে হয় তাহলে আমাকে বলতে হবে আমি কিংবদন্তির কথা বলছি আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি তার করে তলে পলিমাটি সৌরভ ছিল তার পিঠে রক্ত জবার মতো ক্ষত ছিল আমি একজন জ্ঞানী গুণী এবং আদর্শ একজন প্রিন্সিপালের পটভূমি তুলে ধরেছি যিনি হাঁটি হাঁটি পা পা করে আজকে এই প্ল্যাটফর্মে আসে ভিউয়ার্স যারা আমার স্যাটেলাইটের সামনে আছেন এবং বাইরে আছেন আজ রাত দশটা পনেরো মিনিটে আমাদের অনলাইন পোর্টাল থেকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে নেন সোনাপুর ডিগ্রি কলেজের স্বনাম ধর্ম আলোকিত এবং কিংবদন্তি প্রিন্সিপাল মোহাম্মদ মোহাজুল হোসেন স্যারের টেবিল টসটি দেখুন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ব্রাইট নিউজ নাইনটি নাইন ডট কম এবং টিভি নেটওয়ার্কিং হিসাবে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল আছে সেখান থেকে সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন ব্রাইট নিউজ নাইনটি নাইন থেকে যতদিন আমাদের পদ্মা মেঘনা যমুনা গড়িয়ে আছে ততদিন পর্যন্ত আমাদের এই টেবিল টসটি থাকবে শেয়ার করেন কমেন্টস করেন আলোকিত মানুষের প্রতিধ্বনিগুলি বাস্তবের রূপ দেন তাহলে আমাদের বাঙালি জাতির পিতা সম্পর্কে আমরা বাস্তবায়িত করতে পারি ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ আমাদের এক্স প্রিন্সিপাল স্যার সহ অন্যান্য যারা আছেন সবাইকে ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ